Hallo zusammen, ich halte hier in meinen Händen die drei neuen baitcast roten serien von Luz in der Hand und wie die einzelnen Modelle sich unterscheiden und warum es so viele verschiedene Varianten gibt, möchte ich euch jetzt einfach mal im Detail zeigen. Bei den drei roten Serien befinden wir uns auch in drei Preissegmenten und da möchte ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Ganz unten ist die TP1 Black. Es ist die günstigste Route im Segment, um die 100 Euro ein bisschen drüber. Die Route ist komplett in schwarz gehalten. Auch die Wing Grips sind hier komplett in schwarz. Wir haben ähm, kleinere Applikationen hier in Gold, was das Ganze ein bisschen absetzen soll. Und ähm, von der Beringung her haben wir relativ kleine Ringe drauf. Der vorderste Ring ist immer ähm, ein doppelter Ring. Dadurch wird beim Auswerfen die Schnur enger gebündelt und soll eben für präzisere Würfe am Ende sorgen. Wir haben außerdem hier einen Baitholder mit dran, so dass ihr euren Köder da einhängen könnt. Wir haben hier unten einen gummierten Trigger, der euch es einfacher macht, die Route sauber im Griff zu behalten. Und unten hier haben wir einen, äh, ein Stück Blank, ähm, der offengelegt ist, genau unter der Rolle, wenn am Ende eure Finger drauf liegen und ihr ähm, Techniken, Köder habt, die ihr eben gut ähm, äh, und sensibel spüren müsst, gibt es euch die Möglichkeit, eben noch besseren Kontakt zum Köder zu halten. Ja, ein Preissegment darüber befindet sich dann die Custom Light. Vom Farbdesign her in einem Silber-Grauton gehalten, mit schwarzen Akzenten eben mit drauf. Auch eine sehr, sehr schön verarbeitete Route mit den gleichen Features, die wir jetzt hatten bei der TP1 Black. Auch eben die Windgrips mit drauf, die wirklich super griffig sind, den gummierten Trigger, dann eben das Stück Blank, das offengelegt ist unterhalb der Route. Ähm, die Route hat hier keinen Baitholder mit dran, als, äh, anders als bei der TP1 Black und die hat auch keinen doppelten Ring am Anfang. Die kleinen Features wurden eben weggelassen, um äh, noch ein bisschen Gewicht zu ersparen. Ähm, wie der Name schon sagt, super, super leichte Routen, äh, mit denen ihr ermüdungsfrei am Wasser unterwegs sein könnt, äh, in einem anderen Design. Ja, und als letztes hier, ähm, die Custom Pro befindet sich bei ungefähr 200 Euro in dem Preissegment und ähm, da habt ihr anders als bei den anderen beiden baitcast roten serien keinen ähm, geteilten Windgrip Griff, sondern jetzt hier eine Kombination aus EVA-Form äh, und eben ähm, normalem Kork. Der ist aber sehr schön verarbeitet. Ihr habt hier auch dann den gummierten Trigger wie bei den anderen Modellen. Ähm, ihr habt den freien Blank, auch wieder für die ganzen Angeleien, wo ihr ein bisschen sensiblere Fingerchen braucht, hilft euch das vielleicht den einen oder anderen bis mehr zu erkennen. Alle drei Rotmodelle kommen als einteilige Variante. Da habt ihr gerade bei den Techniken, wo man ein bisschen sensibleres äh, Gefühl dafür braucht, Vorteile, da der Blank natürlich aus einem Guss ist und dadurch super das Ganze überträgt. Und wenn ihr mehr zu diesen drei Routentypen, Routenserien wissen wollt, dann guckt einfach mal unten auf dem Fox Rage Kanal. Wir haben euch die ganzen verschiedenen Routen auch verlinkt, sodass ihr nachgucken könnt, welche zu euch am besten passt. Und in den nächsten Videos werden wir euch eben erklären, wofür die einzelnen Modelle sind, wie ich diese kompletten Setups eben gestalte, warum, wieso, weshalb, warum, von der Rolle bis zur Route, über die Schnur bis zum Köder. Und äh, wenn euch das Ganze bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da oder ein Like. Und wir freuen uns, dass wir euch beim nächsten Mal wiedersehen dürfen. Äh, das war's soweit von hier. Bis zum nächsten Mal.